Welcome to Info Science Education. In this video, we are going to learn how to conduct Ohm's law experiment. In the discussion, we will do Ohm's law experiment. Plus 2 practically, we will do the experiment on Ohm's law. First, we will do the experiment in the aim. No the aim of this experiment is to establish a relationship between voltage and current for a given resistance using an ammeter and an altimeter and hence to find first one the resistance of the wire second one resistivity of the material of the wire and third one resistance per centimeter of the given wire idana e experiment inde aim now we can move to the apparatus required for this experiment e experiment nammal ubhayogikkunnathu battery eliminator rheostat ammeter altimeter unknown resistance key ee battery eliminator ne pagara namukku battery source aayittu ubhayogikkam nammal idu ubhayogikkunnathu battery eliminator aanu Next, we can move to the theory of this experiment. This the theory Ohm's law. I am verifying. Now, the first theory is that Ohm's law is that Ohm's law means that I is directly proportional to V. At a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. Then, V by I equal to R. This is V voltage. I current through the wire. And R is the resistance of the wire. Next, we will do the resistivity. Rho is the resistivity of the symbol. Rho equal to R pi R square by L. Where uh, Rho is the resistivity of the wire. Then R is the resistance of the wire. Small letter R, radius of the wire. And L is the length of the wire. Then in the three theory. Now we can move to the circuit diagram. E can the circuit diagram. First battery eliminator. Then one key and a rheostat is connected and an ammeter is connected with the unknown resistance series connection and an altimeter is connected parallel to the unknown resistance three one in the circuit diagram now we can move to the experiment well all in the circuit diagram the connections complete well first connect the battery eliminator and a negative in the rheostat in the lower in the leg on a connection complete you next connection rheostat in the Lower head in them. That is red color constitutional head in them. Or unknown resistance connected in under unknown resistance wire on connected in there. Or connection carrying you. Then second connection where another unknown resistance in the resistance in the next end in them. The item will reuse it connected in the la and the next end in them. Ammeter in the negative like an anarchy there. Then ammeter in the positive in them. Key lot connection bow no. Next connection where in the key the second end in them. Battery eliminator and positive like that. Now our other connections complete. Today, this is our connection to altimeter. Altimeter, our unknown resistance wire is parallel to the connection. Pull resistance wire and orient it. Altimeter is positive like that. Next end is altimeter and negative terminal like that. Now our other connections are complete. Today, we key insert the circuit on. Today, that will be battery eliminator on. Today, we pull two voltages set it to that. In the number of rheostat in a moving head to move either or your values in him. The either it ever called the console and search a altimeter number or your values and set team point one point two and a point six where six set the readings and number can add on the point six where a set in under rheostat in a moving head to move either or your browser to move either or your values and set here and a upper hour or something get in the ammeter reading him yeah meter reading i and the local at the not ega for example, first altimeter point one set is a po. Now ammeter reading can be another point zero eight ampere. Now, for that, we will table record the note. Next, we have a altimeter point two load set here. Now, altimeter point two set is do. Altimeter reading point two can be a ammeter reading get another point one eight ampere. Now, we will set the ring suited to come. Altimeter reading point three load set is do. Altimeter reading 0.3 आगुम बोल, ammeter reading वेरन अधे 0.28 ampere नान इद अल्ला अधने tabular कोड़ दे नोटीगा बाकी 0.4 ने, 0.5 ने, 0.6 ने उल्ला इल्ला reading सिरत्त अनिशेशम tabular कोड़ दे दल्ला नोटीगा पुम कोड़ो दवनाईं ammeter reading 0.08, 0.18, 0.28, 0.4, 0.5, 0.6 एद नमल ओल्टीमीटर रीडिंग सेटी इधर टा अमीटर रीडिंग कंडो बढ़ी चु इन्हीं आड़ते कंडो बढ़ी किएंडा वी बाय आई इक्वल टू आर अदा आये था रेस्टेंस आन कंडो बढ़ी किएंडा अंदर ओरियो प्राविष्यो वी बाय आई इड़ा वैल्यूस कैलकुलेटेगा इन्हीं शेष में इतने मीन अड़कम्बो 
മീൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ വി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു ആർ അതായത് വി ബൈ ഐ ആർ എന്നുള്ളത് ഓംസ് ലോ ആണ് അതുവഴി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഓം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓംസ്ലയുടെ ഗ്രാഫാണ് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓംസ്ലയുടെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഒയ ആക്സിസിലും കറണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിലും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ടെൻ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽസ് പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയറും ഒയ ആക്സിസ് ടെൻ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽസ് പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാബ്ലോർ കോളം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ എന്നും ബി സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് എന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ആറ് അതായത് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന ആർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ ഓം എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വഴി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഓം എന്നും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വഴി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഓം എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റിസൾട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഗീവൺ വയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ലെങ് ഓഫ് ദ ഗീവൺ വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ വയർ ആർ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയർ ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദ വയർ ഈ വയറിൽ തന്നിട്ടുള്ള വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് നല്ലവണ്ണം അതിനെ നിവർത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓം പെർ മീറ്റർ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ലെങ് ഓഫ് ദ ഗീവൺ വയർ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ഗീവൺ വയർ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറി നോക്കിയിരുന്നു റോ ഈക്വൽ ടു ആർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വയർ ആർ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയർ ആൻഡ് സ്മോൾ ലിറ്റർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഗീവൺ വയർ അത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദ വയർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഓം എന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വയർ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നും ആൻഡ് എൽ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം റോയൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്നുള്ള പോലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക റോയൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഓം മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വ സിമ്പൾ വരുന്ന സിമ്പൾ അല്ല യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഓം പെർ മീറ്റർ അല്ല ഓം മീറ്റർ ആണ് അത് മാറിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ തന്നെയാണ് വന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വി ബൈ ഐ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൻസ് ഓംസ് ലോ ഈസ് വെരിഫൈഡ് അതായത് ഓംസ് ലോയുടെ വെരിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗീവൺ വയർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബൈ കാൽക്കുലേഷൻ എഴുതുക അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഓമും ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഓം എന്നാണ് തേർഡ് വൺ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ലെങ് ഓഫ് ദ ഗീവൺ വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു